പാർട്ടി എം പിമാരുടെ പാർലമെന്റിലെ വീഴ്ചയെ ചൊല്ലി മുസ്ലിം ലീഗ് നേതൃയോഗത്തിൽ പൊട്ടിത്തെറി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നേതാക്കൾ വ്യക്തി താൽപര്യങ്ങളിൽ അഭിരമിക്കുകയാണ് എന്ന് കെ എം ഷാജി വിമർശിച്ചു പ്രതിരോധിക്കാനെത്തിയ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ഷാജിയും തമ്മിൽ വാക്പോരുണ്ടായി മുത്തലാഖ് കശ്മീർ വിഷയങ്ങളിൽ എം പിമാർ പരാജയമായിരുന്നുവെന്നും വിമർശനമുയർന്നു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ മുനവച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം വിമർശനങ്ങൾക്ക് കെ എം ഷാജി തുടക്കമിട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട് ചേർന്ന മുസ്ലിം ലീഗ് ദേശീയ കൌൺസിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു ആശങ്കാജനകമായ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ സമൂഹം കാതോർത്ത വിഷയങ്ങളിൽ പാർട്ടി മൌനം പാലിച്ചു പകരം പണം മാത്രം കൈമുതലായുള്ള ഒരാളെ ദേശീയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു ഇങ്ങനെയെങ്കിൽ ലീഗിന് പകരമായി മറ്റു പാർട്ടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഷാജിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചതോടെ മറ്റു ചില അംഗങ്ങളും വിമർശനവുമായി എഴുന്നേറ്റു പാർലമെന്റിൽ എന്ത് ഇടപെടലാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി കെ എസ് ഹംസയുടെ ചോദ്യം മുത്തലാഖ് എൻ ഐ എ കശ്മീർ വിഷയങ്ങളിൽ പാർലമെന്റിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയം കെ എം സി സി തർക്കം പരിഹരിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയും വിമർശിക്കപ്പെട്ടു തനിക്കെതിരെ ഒരു ഗൂഢസംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും ആരോപണമുന്നയിച്ചു ഇതോടെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും മറുചേരിയും വാഗ്വാദമായി തർക്കം രൂക്ഷമായതോടെ അതുവരെ എല്ലാം കേട്ടിരുന്ന ഹൈദരലി തങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റു ശാന്തരാകണമെന്നും എല്ലാവരും സീറ്റിൽ ഇരിക്കണമെന്നും തങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് രംഗം തണുത്തത് മുഴുവൻ എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് വിപുലമായ നേതൃയോഗമാണ് നടക്കുന്നത് യോഗം ഇന്നും തുടരും ഇതാദ്യമായാണ് രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ രീതിയിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത് ലീഗ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത് ദൂരവ്യാപക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയേക്കും മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് യു എൻ എ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കേസിൽ ജാസ്മിൻ ഷാ ഉൾപ്പെടെ നാലു പ്രതികൾക്കെതിരെ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഷോബി ജോസഫ് നിതിൻ മോഹൻ ജിത്തു പി ഡി എന്നിവരും ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസിലുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി വി വി ആരും ചേരുന്നു അരുൺ എന്താണ് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ യു എൻ എയുടെ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു യാസ്മിൻ ഷാ ഇയാൾ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേർക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എൻ എയുടെ ഫണ്ട് പിരിമറിയാണ് ഇവർക്കെതിരെയുള്ള കേസ് നേരത്തെ ഹൈക്കോടതി തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ജാസ്മിൻ ഷായെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പോലീസിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു ആദ്യം ലോക്കൽ പോലീസും പിന്നീട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചുമാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത് നേരത്തെ തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഫണ്ട് വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി യു എൻ എ ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം ഇതിനെതിരെ യു എൻ എയുടെ ഭാരവാഹികൾ തന്നെയാണ് ആദ്യം പോലീസിനെ ഡി ജി പിക്ക് പരാതി നൽകുകയും പിന്നീട് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളുകളായി ഇയാൾ ഒളിവിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്താൻ പോലീസ് ഇപ്പോൾ ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തിക്ക സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ ഗെയിലിന്റെ രാസലായനി സൂക്ഷിച്ച ബണ്ട് പൊട്ടി കിണറുകൾ മലിനമാവുകയും റോഡ് തകരുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഗെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് കാരശ്ശേരി മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ ഗെയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി പഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ വലിയ പറമ്പ് റോഡ് കീറിമുറിച്ചു നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് തടഞ്ഞത് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാൻ മണ്ണു തുരക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ച രാസലായനി സൂക്ഷിച്ച ബണ്ട് പൊട്ടിയൊലിച്ചു ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലായനി പ്രദേശത്തെ വീടുകളിലും കിണറുകളിലുമെത്തി പ്രവൃത്തി മൂലം റോഡ് തകരുകയും ചെയ്തു മാർച്ച് ഇരുപത്തിയെട്ടിന് പഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതി നൽകിയ അനുമതി തടഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള അറിയിപ്പ് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഗെയിൽ അധികൃതർക്ക് കൈമാറി ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും ഭീഷണിയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടിയെന്ന് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി പഞ്ചായത്ത് റോഡ് കീറി പൈപ്പിടുന്ന പ്രവൃത്തി തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സൈറ്റ് പോയി കണ്ടു പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിന് റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു അവർ റിപ്പോർട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവരെ പ്രശ്നം തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ പറ്റൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാനദണ്ഡങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെയുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമാണ് ഗെയിൽ നടത്തുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്നു ഇതിന്റെ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ആൾക്കാർക്കുള്ള നഷ്ടപരിഹാരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള പിന്നെ ദുരന്തങ്ങൾ ദു
രഞ്ജിനി ഏറ്റവും പ്രധാനമായും രഞ്ജിനി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കാരണം അശാസ്ത്രീയമായി യാതൊരു സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഈ രാസലായനി അവരെ വലിയ തോതിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു അത് ഈ മഴയിൽ വലിയ മഴയുണ്ടായതോടുകൂടി അത് പൊട്ടിയൊലിച്ച് പ്രദേശത്തുള്ള നിരവധി വീടുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതി ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിണറിലേക്കും ഈ വെള്ളം എത്തി ഈ രാസലായനി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വലിയ ദുരിതമാണ് ഈ പ്രദേശത്തുകാർക്കുണ്ടാക്കുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ഇതുവഴി കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് ഈ ഗെയിൽ പദ്ധതി കടന്നു പോകുന്ന റോഡ് മുഴുവനായും ഏറെക്കുറെ ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ യാതൊരു മാനദണ്ഡവും പാലിക്കാതെ പ്രവൃത്തി ആ ഗെയിൽ അധികൃതർ പ്രവൃത്തിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി അവിടെ നാട്ടുകാർ വലിയ രീതിയിൽ എതിർപ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു കാരണം ഈ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗെയിൽ പദ്ധതി പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ പഞ്ചായത്ത് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് മോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ശ്രദ്ധയമാണ് നമുക്കറിയാം ഈ കാരശ്ശേരി എരഞ്ഞിമാവ് കൊടിയത്തൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളായിരുന്നു ഗെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ വലിയ പ്രക്ഷോഭം നാട്ടുകാരുടെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭം നടന്നിരുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ ഈ സർക്കാരിന്റെ ഇടത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോൾ അക്ബർ ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ അബ്ദുൾ അക്ബർ എന്തായാലും ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തിക്ക് സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്നോപ്പ് മെമ്മോ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഒന്നും പാലിക്കാതെയാണ് അവിടെ ഗെയിലിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെയും മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഈ കാര്യങ്ങളെയൊക്കെയും കാണുന്നത് അല്ല സർ ഇത് ആര് ഭരിച്ചാലും നിങ്ങൾ ആളുകളോടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് ആളുകളെ ദുരിതം കാണാം ആര് ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല ജനങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം ഈ ഗെയിലുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ഇവര് പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ പിന്നെ ഭൂമി എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ അമ്പോ എൺപത് മീറ്ററോളം രീതിയിൽ ഇവരെ ആയുധങ്ങൾ ഇവരെ പിന്നെ ജെ സി ബിയും ഇറ്റാച്ചിയും ഇവിടെ ഈ പിന്നെ ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവര് ഭൂമി മൊത്തം പത്ത് മീറ്റർ ഇരുപത് മീറ്റർ ഒക്കെ പറയാന്നല്ലാതെ പിന്നെ എൺപത് മീറ്ററോളം രീതിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കൃഷി ഭൂമിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടിട്ട് അതേപോലെ പാറ തുറക്ക് തുറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ജനവാസം ജനനിബിഡമായ തൊട്ടടുത്ത് പത്ത് ഇരുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മദ്രസിന്റെ ചുറ്റും വീടുകളിലിരുന്നു ഇതിന്റെ വർക്കിന് വരുന്ന ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധയിൽ ജനങ്ങൾ പിടിക്കുകയാണ് ഇനി വലിയ നെല്ലിക്കാപറമ്പ് സർക്കാർ പമ്പ് റോഡ് റോഡിന്റെ പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പഞ്ചായത്ത് നാല് റോഡ് ഇപ്പൊ അവര് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ആകെ ആളുകൾക്ക് വാഹനം വരെ പോകാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള നാല് റോഡ് ടാർ ചെയ്ത മൂന്ന് റോഡും ഒരു ടാർ ചെയ്യാത്ത റോഡും ഒരു വാതിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒക്കെ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് മൊത്തം ജെ സി ബി കളച്ചിട്ട് ചളി നിറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയുള്ള റോഡിന്റെ സൈഡിന് ഈ പിന്നെ വേസ്റ്റ് കൂട്ടിയിട്ടത് ഈ പിന്നെ മാരകമായ വിഷടങ്ങിയ വേസ്റ്റ് അതിന്റെ ബണ്ടാണ് ഇപ്പൊ പൊട്ടിയിട്ട് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് മൊത്തം ഒഴുകി കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒഴുകി പിന്നെ ഇവര് ചെയ്യുന്ന ഈ വർക്കിന്റെ മൊത്ത ഏരിയ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇരുപത് മീറ്ററോ പത്ത് മീറ്ററോ ഒക്കെ പറയാന്നല്ലാതെ എൺപത് മീറ്ററോളം രീതിയിൽ ഇവരെ ഇവരെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇറ്റാച്ചിയും ജെ സി ബിയും അതേപോലെ ഈ പാറ തോൽക്കുന്ന മെഷീനറിയും ഇവരുടെ ആയുധങ്ങളും ഇവരുടെ വാഹനങ്ങളും ജനങ്ങൾ എം ഡി അഷറഫ് നമ്മോടൊപ്പം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രീ എം ഡി അഷറഫ് എന്തായാലും ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തിക്കുക സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിന്റെ സ്വപ്ന പദ്ധതി ആയിട്ടുകൂടി വേണ്ടത്ര മുൻകരുതലോ നടപടിയോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കാതെയാണോ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയും പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ സർക്കാർ പറമ്പ് പ്രദേശത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗെയിലിന്റെ കടന്നുകയറ്റമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും അധികമായി ജനങ്ങളുടെ കൃഷിയും ഒക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും അവരുടെ പണിയായുധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജനങ്ങളെ കൃഷിയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം
പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സഞ്ചാര പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഗെയില് ഒരു നിയന്ത്രണം ഇല്ലാത്ത വർക്കാണ് ഗെയിൽ അവിടെ പദ്ധതിക്കെതിരെ കാരശ്ശേരിയിലും ഇപ്പൊ എരിഞ്ഞുമാവിലും ഒക്കെയും സ്ഥലം വിട്ട് നൽകുന്നതുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അശാസ്ത്രീയമായ നിർമ്മാണം ഗെയിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനാണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ശ്രമം അതെ ഞങ്ങളവിടെ പിന്നെ ജനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മഴക്കാലത്തെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവൃത്തി നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളവിടെ സ്ഥലം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അടക്കമുള്ള സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് എന്റെ വാടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രവൃത്തി ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതിന്റെ കാര്യകാരണ സഹിതം പരാതി കൊടുത്തു അങ്ങനെ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് ഇപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവിടെ പ്രവൃത്തി നടത്താൻ ജനങ്ങൾ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ എന്തായാലും പഞ്ചായത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കൂടുതൽ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലൊക്കെ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ സ്ഥലം എം എൽ എ അടക്കമുള്ളവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ ഗുരുതരമായ വിഷയമാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കലക്ടർക്ക് അടക്കം ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നാളെയായിട്ട് കലക്ടർ ഞങ്ങൾ ഇത് ധരിപ്പിക്കും ശരി എല്ലാ എന്തായാലും ഗെയിൽ വാതക പൈപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തിക്കുക സി പി എം ഭരിക്കുന്ന കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു ഗെയിലിന്റെ രാസലായിനി സൂക്ഷിച്ച ബണ്ട് പൊട്ടി കിണറുകൾ മലിനമാവുകയും റോഡ് തകരുകയും ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയൊരു നടപടി പഞ്ചായത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഗെയിൽ പദ്ധതിക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം നടന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണ് ഈ കാരശ്ശേരി അവിടെയാണ് വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ രാസലായിനി സൂക്ഷിച്ച ബണ്ട് പൊട്ടി വലിയ വലിയ ഗുരുതര പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥലം എം എൽ എ ജോർജം തോമസ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ശ്രീ ജോർജം തോമസ് താങ്കളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് പെട്ടു കാണുമ്പോൾ എന്തായാലും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രാസലായിനി സൂക്ഷിച്ച ബണ്ടൊക്കെ പൊട്ടി ജലസ്രോതസ്സുകളിലടക്കം അത് എത്തിയിരിക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ കാരശ്ശേരിയിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്താണ് താങ്കൾക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രാസലായനി പ്രയോഗം നടന്നതായി എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പറ്റിട്ടില്ല ഗെയിലിന്റെ തന്നെ വിശദീകരണം വന്നു ഇതിനിടയിൽ അത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇത് ഒട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർപ്പാട് എന്നല്ലാതെ രാസം രക്ഷം വരുന്ന വിധത്തിലുള്ള രാസലായനി പ്രയോഗങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ എന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസിയിൽ അത് സംബന്ധമായിട്ട് യാതൊരു സീരിയസ് ആയ വിഷയവും നാളിതുവരെ ജനങ്ങൾ ആരും ഉന്നയിച്ചിട്ടുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ സി പി എം ഭരിക്കുന്ന ഭരണസമിതി അടക്കം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് വാർഡ് മെമ്പർ അടക്കം ഈ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് കാരശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ അടക്കം ഈ പദ്ധതിക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏത് രീതിയിലൂടെ നടപടിയാകും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാവുക ഞങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ സ്റ്റോപ്പ് മെമ്മോ പഞ്ചായത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട് വാർഡ് മെമ്പറും കുറച്ചു നേരത്തെ നമ്മളോട് ആ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയതാണ് ഗെയിലിന്റെ രാസലായി സൂക്ഷിച്ച ബണ്ട് പൊട്ടിയാണ് ജലസ്രോതസ്സുകൾ അടക്കം മലിനമാകുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ ജീവന് തന്നെ ഭീഷണിയാണ് താങ്കൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലാവും ഈ വിഷയത്തിൽ നടത്തുക ഇനി ഇപ്പോൾ രാസലായി ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് പരിഹാരം കാണണം അതിനെന്താണ് വല്ലത് എന്നുള്ളത് ബന്ധപ്പെട്ടവരുമായിട്ട് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സർക്കാരിന്റെ ഒരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ അത് നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റേതായ രീതിയിലുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയും പാലിക്കേണ്ടതല്ലേ അതൊന്നും പാലിക്കാതെയാണ് ഗെയിൽ അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ നടത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ല ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള രാസലായന പ്രയോഗം നടന്നതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോ ഇന്ന് ഇന്നലെ ഒന്നും ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളല്ല ഇപ്പോ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായി ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയ രീതിയിലുള്ള സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് കൂ
എട്ട് നാൽപ്പതിനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലൈറ്റിന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എട്ട് നാൽപ്പത് കൂടി അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിലെത്തും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിയുക്ത ഗവർണർ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാനെ കേരളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രി അല്പസമയത്തിൽ ഇവിടേക്ക് എത്തും മന്ത്രിമാരെല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തി അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ട് മന്ത്രി റവന്യൂ മന്ത്രി ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ മന്ത്രിമാരായ എ കെ ബാലൻ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരൊക്കെ നേരത്തെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിൽ വിമാനമിറങ്ങുന്ന നിയുക്ത ഗവർണറെ നിയുക്ത ഗവർണർക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആദരം മുഖ്യമന്ത്രി അർപ്പിക്കും സേനാ വിഭാഗങ്ങളുടെ പരേഡ് ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇന്ന് രാജ്ഭവനിലാകും താങ്ങുക നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പുതിയ ഗവർണറായ അദ്ദേഹം സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മുമ്പാകിയാകാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ അല്പസമയത്തിനകം ഗവർണർ കേരളത്തിലെത്തും കെ എസ് ആർ ടി സി ശമ്പള പ്രതിസന്ധി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഗതാഗത മന്ത്രി എന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണും ബോണസും ശമ്പളവും നൽകാൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ വേണമെന്ന മാനേജ്മെന്റ് ആവശ്യം ധനവകുപ്പ് തള്ളിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ ചേരുന്നു ഉമേഷ് എന്തായാലും മാനേജ്മെന്റിന്റെ ആവശ്യം ധനവകുപ്പ് തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇപ്പോൾ കാരണം കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ മാസം പ്രളയം കൂടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കോടിയോളം രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഉണ്ടായി കൂടാതെ ഈ മാസം ഓണ അലവൻസും ബോണസും അടക്കം മുപ്പത് കോടിയോളം രൂപ അധികമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് നാൽപ്പത് കോടി രൂപ ശമ്പളവും ബോണസും ഓണ അലവൻസും നൽകാൻ വേണ്ടി അധികമായി വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ധനവകുപ്പിന് കത്തെഴുതിയത് പക്ഷേ ആ കത്ത് ധനവകുപ്പ് തള്ളുകയായിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര മന്ത്രി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിക്കൂടി കാണാൻ സമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ സമയം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളവും പൂർണ്ണമായി നൽകാൻ കഴിയൂ ഒപ്പം ഓണം ബോണസും അടക്കം നൽകാൻ കഴിയൂ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സാധാരണഗതി അഞ്ചാം തീയതിയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം നൽകി വരുന്നത് അതായത് അഞ്ചാം തീയതി വരെയുള്ള കളക്ഷൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ശമ്പളം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഇത്തവണ ഇന്നലെ വരെയുള്ള ശമ്പളവും പരിശോധിച്ചാൽ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ജോലിക്കാർക്ക് മാത്രമേ ശമ്പളം നൽകാനുള്ള പണം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ഈ സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഇടപെടണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെടണമെന്നാണ് ഗതാഗത മന്ത്രിയുടെ ആവശ്യം ശരി ഉമേഷാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുവനന്തപുരം പെരിങ്ങമല ഇക്ബാൽ കോളേജിലെ ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് വാഹനങ്ങളിൽ അഭ്യാസ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെ ജീപ്പിടിച്ച് വഴിയാത്രക്കാരായ അമ്മയും മകനും പരിക്കേറ്റു ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുത്തി നൂറിലധികം വാഹനങ്ങൾ പ്രകടനം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത് പരിക്കേറ്റ അമ്മയെയും മകനെയും പാലോട് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഘോഷയാത്രയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തുറന്ന ജീപ്പാണ് വഴിയാത്രക്കാരെ ഇടിച്ചത് സംഭവത്തിൽ നൂറോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തു ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന പേടകം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ചന്ദ്രനെ തൊടാൻ മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അറുപത് കുട്ടികൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അപൂർവ നിമിഷം വീക്ഷിക്കും രാജ്യത്തെ ഡിജിറ്റൽ രംഗത്തെ പുതിയ വിപ്ലവമായ ജിയോ ജിഗ ഫൈബർ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് സേവനങ്ങൾ ഇന്ന് മുതൽ ലഭ്യമാകും സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എം മുതൽ ഒരു ജി വരെ വേഗതയുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളാണ് ജിയോ ഉറപ്പു നൽകുന്നത് എഴുന്നൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാണ് ജിയോയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ജിയോ ഫൈബറിനായി രജിസ്റ